Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta para o nosso segundo episódio, como eu disse no primeiro vídeo, isso aqui não faz parte da série de Astronir, é na verdade um vídeo que eu estou colocando em prática aquelas dicas iniciais de Astronir dentro do jogo para poder mostrar para vocês como é, que ela, como é que as coisas funcionam mais ou menos. São dicas bem iniciais, apenas para deixar suas primeiras horas de jogo mais confortáveis para que você então a partir daqui possa seguir sozinho. Se você perdeu o primeiro vídeo que eu ensino, o bem, bem básico do Astronir, em que eu fiz aquela base ali e mostrei como funciona cada mecânica e o objetivo do jogo, uh, o link para o primeiro vídeo da nossa primeira, entre muitas aspas, aula também está na descrição. Pessoal, eu vou continuar a exploração aqui para ver se eu acho alguma coisa interessante. Nesse meio tempo, eu vou, claro, sempre pegando aqueles bytes que a gente vai encontrando né, pelo caminho, que tem mais alguns aqui na frente, ó. Eu sempre posso dar algumas investidas, como eu tô fazendo agora, sem oxigênio, tá? Mas claro, sempre toma muito cuidado com o seu oxigênio. Então eu posso dar uma investida pra cá, dar uma olhadinha, e daí se eu, se eu ver que vale a pena vir pra cá, eu trago a nossa rede de oxigênio. Sempre tentar ir andando e observando da melhor forma possível. Ali tem uma, uma amostra de pesquisa grande, vamos pegar ela e já trazer ela, uma, uma, uma coisa bem interessante assim. Eu não quero voltar até a base agora, mas então eu vou pegar ela, tá? Antes de pegar ela, já viu o que tem ali na frente. Ó, tem várias coisas aqui na frente, ó. Deixa eu ver... Uh, só tem coisas quebradas. Pessoal, isso aqui é sucata, tá? Isso aqui, por enquanto, não vai servir pra gente. Mas depois, a gente vai, vai ser bem interessante pra gente utilizar essa sucata. É. Aqui não vale a pena. Aqui o que nós temos? Mais sucata também. Não tem nada de interessante aqui. Droga. Ali, opa, ali na frente tem uma coisa bem legal. Bem legal mesmo. Deixa, deixa, opa, olha só. Deixa eu só voltar. Eu preciso achar oxigênio, senão nós, nós vamos morrer. Tá, onde, é que tá, onde é que tá minha rede de oxigênio? Meu Deus. Ali, 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 ó. Tá. Beleza, vamos voltar a pegar oxigênio. Eu vou levar uma rede de oxigênio até ali, porque tá valendo a pena a gente dar uma conferida naquele canto. Tem uma coisa bem interessante ali, tá? Eu tô vendo ali, pessoal, que tem um gerador eólico pequeno, tá? Isso aqui é uma coisa que mais late game depois não é muito bom, mas pra agora vai ajudar a gente demais. Eu vou pegar isso daqui, tá? Eu peguei ele, não tem mais nada aqui em volta, o resto é tudo sucata. Vou dar uma olhada rápida aqui em volta pra ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa explorar depois. Aqui tem um belíssimo desfiladeiro, então muito cuidado com ele. E vamos voltar. Lembrando, pessoal, que tem uma série de Astronir aqui no canal em que eu, da mesma forma como, como eu tô fazendo agora de forma didática aqui nesse vídeo, eu jogo, exploro bastante, tento explicar as coisas. A diferença é que eu não explico tão rápido como eu tô fazendo agora, tá? As coisas demoram mais um pouquinho pra acontecer, porque como era eu jogando e eu, eu não conhecia muitas das mecânicas do jogo, eu fui descobrindo aos poucos. Mas a série é muito legal, tem já uns 20 e poucos capítulos e tem inclusive vários capítulos em que eu joguei multiplayer esse jogo com os meus amigos, e que, o que é muito, muito divertido. Olha só pessoal, acabei de ver que a minha pesquisa parou aqui, vou colocar de novo aqui pra funcionar a pesquisa, tá? Vamos ligar novamente aqui. Ó, a gente tá, a gente tá mais... Opa, olha ali cara, acabei de ver aqui. Estou lembrado do primeiro episódio que eu ensinei a questão de botar essas, esses geradores pequenos com, com, com matéria orgânica aqui pra ele se alimentar sozinho, já acabou, olha que loucura. Já acabou, a minha bateria tá indo, a nossa base realmente tá com um problema gravíssimo de energia, tá, pessoal? Mas, não tem problema, tá? Uh, eu acabei de pegar um gerador pequeno eólico, vocês viram quando a gente pegou, tá? O que, que eu vou fazer agora? Como eu não tô usando isso daqui, eu vou tirar o gerador pequeno aqui, e ele pode ficar no chão, né? Uh, eu vou colocar ele do lado aqui, se bem que esse gerador eólico pequeno também pode ficar no chão, tá? Então eu vou colocar, colocar ele no chão. É, aqui tem uma informação bem importante, tá, pessoal? Vamos analisar como é que é esse planeta aqui. Vamos de novo aqui, onde eu ensinei pra vocês na Astropídia, olhar a questão do planeta. A gente tá no planeta Silva. Uma informação bem importante é essa daqui, olha só. Esse planeta tem o Sol médio e o vento médio. Alguns planetas, como esse daqui, vão ter o vento baixo e o Sol alto, tá? O Sol alto. A geração de energia alta, de Sol alta, e a geração de energia de vento baixa. Uh, isso é muito importante pra gente poder decidir qual é a melhor energia que a gente vai investir. Aqui no começo do jogo a gente não tem muita opção, tá? Então qualquer coisa vai servir. Mas isso é importante que a gente saiba, né? Então aqui, nesse planeta, é interessante colocar uma energia eólica. Por esse motivo, eu vou pegar aquele gerador que tá aqui, olha. Que tá aqui no meu, na minha backpack, aqui no chão pra gerar energia. Estando na minha, na minha backpack, ela vai gerar, gerar energia pra minha backpack. Mas como a minha backpack não tá gastando muita energia atualmente, não é interessante ficar com ela. Vou colocar ela aqui no chão, olha que interessante. E vou conectar lá na base. Olha só, vou pegar esse conector aqui, conectar aqui, ó. E vocês podem ver que ele tá girando. Bem devagarinho, tá? Por quê? Porque o vento nesse momento aqui não tá muito forte. Mas o que acontece? Isso aqui já tá gerando energia pra base. Já tá aumentando o fornecimento de energia pra base. Eu poderia ter colocado isso aqui no chão. Como eu poderia ter colocado isso aqui? Deixa eu desconectar. Em outro lugar, aqui, por exemplo, ó. Diretamente aqui no abrigo pra poder aumentar a energia que o abrigo gera. O problema é que ele tá meio isolado aqui, o vento não tá pegando, né? Vou deixar colocar esse colocar desse lado aqui, de repente, ó. É assim, pessoal, vão ter momentos que vai, vai ter vento, vão ter momentos que não vai ter vento. Então esse é o problema de energia eólica. Você não pode uh, depender dela o tempo inteiro. 
Mas daqui a pouco vem e isso já vai gerar um pouco mais de energia pra gente. O problema agora, atualmente, é que a gente tá com duas câmeras de pesquisa e isso gasta realmente muita energia. Como é que a gente tá de pontos? 1.800 pontos. As coisas começam a ficar interessantes pra gente pensar em desbloquear alguma tecnologia em seguida. Esse início de game, ele, ele vai ser muito questão de exploração e tentar achar esses, esses geradores eólicos olex pequenos, geradores solares pequenos, depois geradores solares médios, geradores eólicos médios, e ficar explorando, porque isso vai auxiliar muito. A gente no começo do jogo tem que se preocupar em fazer com que a nossa base consiga gerar uma quantidade de energia pelo menos razoável. Por isso mesmo que eu tô pegando agora aqui com o poço, pra gente fazer mais conectores e explorar mais. Então, vamos fazer aqui, ó. E você for ver, quando você tá correndo, logo que o conector se desfaz, você ainda tem tipo meio segundo pra jogar um conector no chão. E ele ainda, e ainda dá tempo de, de, de conectar um no outro. Ó. Opa! Olha ali na frente, mais um gerador eólico pequeno, tá? Inteiro, o mais importante, né? Por, vocês podem ver, aqui a, gente, aqui, aqui a gente tem um gerador eólico médio quebrado. Vamos pegar esse pequeno aqui e já vamos voltar pra oxigênio, senão a gente morre, viu? Espero que eu ache o oxigênio agora antes de morrer. Como a nossa base está numa situação super crítica de energia, antes de voltar, eu vou dar uma olhada para aquele lado aí. Talvez tenha mais um, mais, um, mais um gerador de energia, quem sabe, com sorte. Vamos ver. Geralmente, pessoal, apenas um detalhe para mostrar para vocês. Uh... O recurso primário, ele tem no subsolo, tá? Em muita quantidade. Já o recurso secundário, geralmente, ele fica nas montanhas. E eu acabei de verificar, eu acabei de visualizar, quando eu passei ali, esse recurso secundário, que é a malaquita. Eu vou pegar por pegar, tá? Porque agora, nesse estágio do jogo, eu ainda não vou poder usar ela. Mas é interessante eu já pegar pra já ter na base, pra quando a gente precisar eu poder usar ela. Então, vamos ali buscar, como eu disse pra vocês, fica na montanha. Quer saber? Eu vou levar, eu vou levar um pouco de oxigênio naquela direção. Pra ficar um pouco mais seguro. Afinal, eu tô com muitos conectores. E conector é um negócio fácil de fazer. Porque eu preciso só de composto. Então, não vale muito a pena ficar economizando em conectores. E de acabar morrendo, né? Muito pior. Aqui, pessoal. O que eu falei. Isso aqui é malaquita, tá, pessoal? Vocês podem ver pelo símbolo ali. Eu vou pegar. Muito cuidado com essas plantas, tá? Uh, elas são passivas, assim. Elas não, não vão me atacar de longe. Mas se você passar por cima dela, ela, ela vai atacar você. Pra matar essas plantas, é só de cavar em volta delas. E tirar completamente qualquer apoio dela na terra. Quer ver? Olha só. Matei. Uma coisa bem importante, não fique perto dela quando ela explode. Aquele gás que ela solta te dá dano. Se você estiver muito perto, você morre. Uh, ela soltou uma amostra de pesquisa. Vamos examinar e vamos ganhar bytes. Tá? Aqui tá a malaquita. Vamos pegar a malaquita. Tá? Será que só tem isso aqui de malaquita aqui em volta? Vamos... Uh, ali é rocha, tá? E aqui, olha só, ele vai tentar cavar. Tá vendo como ele tá cavando lento, tá saindo uma luz vermelha? É porque a minha broca da minha ferramenta é muito fraca. Tá, pessoal? Então, assim, pra que ele cavasse mais rápido aqui na rocha, eu precisaria fazer um upgrade de broca. Isso tudo, esses upgrades, essas tecnologias todas, a gente vai encontrar naquele catálogo de pesquisa e vão custar bytes pra gente desbloquear, né? Onde é que tinha malaquita? Ele falou que tinha. Não tá achando agora. Geralmente ela tá saindo... Ah, lá, ó, lá em cima tem bastante. Vocês vendo lá em cima, no morro? Lá tem bastante, tá? Ali tem mais, mais um pouco. Eu vou pegar ali, peraí. Vou levar esse oxigênio até ali, pera um pouquinho. Vou levar até ali, ó. Será que ele conecta aqui? Não, aqui não conectou. Vamos aproximar um pouquinho. Aqui assim, ó, que assim conectou. Vamos levar até ali. Ó, aqui, ó. Vai demorar um pouquinho, porque como eu falei pra vocês, a nossa broca é uma porcaria, né? Mas eu quero pegar pelo menos uma unidade de malaquita. Tem mais um pouco aqui, aparentemente. Ó, ali embaixo, ó, vai aparecendo. Ok, pegamos uma unidade de malaquita, tá aqui ela, tá pessoal? A gente já sabe que nem tem nas montanhas, então ali em cima tem um monte, tá? Mas eu não vou pegar isso aqui agora, até porque a nossa broca tá muito ruim, então demora muito pra pegar. Alguns materiais, pessoal, tipo resina e composto, a gente utiliza eles diretamente. Outros, como malaquita, por exemplo, a gente precisa modificar esse material pra poder ser utilizado na construção de itens, tá? E pra poder fazer isso, a gente vai precisar do fundível. Eu não fiz o fundível ainda, não sei se eu vou fazer ele logo, mas enfim, as informações já vão ficando pra vocês. Como eu disse, vamos continuar a exploração pra ver se a gente acha mais alguma coisa pra melhorar o nosso, a nossa geração de energia na base. Vamos explorar mais um pouco. Uma coisa interessante é sempre tentar utilizar a telequinese seu, em seu favor, né? Vocês podem ver que quando eu, quando eu carrego a peça na minha mão, o nosso personagem caminha bem devagarinho. Um truque que não é tão mais rápido assim, mas é um pouco mais rápido, é a gente utilizar a telequinese. O que, que a gente faz? A gente pega... Eu chamo de telequinese, mas não é telequinese. A gente pega o item, larga lá na frente, sai correndo, pega de novo, larga lá na frente, 
sai correndo. Tá? Eu acho meio chato fazer isso, mas enfim. É para deixar a nossa viagem um pouco mais rápida quando a gente está transportando esses, esses itens maiores. Olha, quase cair no buraco, que seria um problema. Opa, ali na frente tem uma coisa legal, ó. Amônia, tá? Amônia é um negócio muito importante depois, tá? Serve para várias coisas, mas a importância maior dele é para poder produzir um combustível especial no futuro. E amônia, nesse planeta aqui, tem muita, mas muita mesmo, nessas montanhas azuis, tá, pessoal? Apenas para vocês saberem. Então, então uh, pegar um pouquinho de amônia ali. Vamos, né? Ah, droga, 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 droga! No, calma, 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 calma. Pessoal, isso vai acontecer com vocês, tá? Não, não se desesperem. Eu tenho que ser muito rápido agora aqui para não morrer, tá? Aliás, tem uma ideia melhor. O que está acontecendo aqui, velho? Eu vou morrer. É, não deu muito certo a minha estratégia, mas eu vou dar um jeito de sair, tá? Olha só. Tô cavando um buraco para sair. Nossa, tô quase sem oxigênio. Nossa, eu acho que vai dar ruim, pessoal. Tem uma ideia, tem uma ideia. Eu, 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 tenho, eu tenho uma resina. Filtro de oxigênio, rápido. O filtro de oxigênio vai me dar uma, 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 um gás extra, viu? Antes de morrer, olha lá. Ó. Um pouquinho mais de oxigênio. Eu preciso subir rápido, pessoal. Sobe rápido, Guilherme. Pelo amor de Deus. Uma tática boa quando isso acontece é justamente isso. Ficar pegando resina e criando filtro de oxigênio. Opa, consegui sair aqui em cima da montanha. Legal. Agora eu preciso encontrar novamente o meu... A minha rede de conectores. Onde é que estava mesmo? Deve... Nossa, cara. O problema é esse. A gente não ficar desorientado. Eu acho que é pra cá. É lá, olha lá, lá. Beleza. Consegui me salvar. Tomar cuidado pra não cair aqui de novo. Tá, pra garantir eu vou criar aqui uma... É um caminho aqui pra não cair nessa fenda novamente. E é assim que a gente se salva quando dá rolo, viu? Meu Deus do céu. Eu achei que eu ia morrer. Tranquilo, pessoal. Vamos agora, então, novamente voltar pro plano inicial, pegar um pouquinho de, de amônia aqui. Ó, peguei uma amônia, já vou pegar duas, já pra garantir. Peguei duas amônias, tá mais do que bom por enquanto, tá? Depois, hein? mais pra frente no jogo, a amônia vai ser uma coisa muito importante, que duas não vai ser nada, viu? Ah, ali na frente, pessoal, não é o que eu tô procurando, tá? Mas ali na frente a gente tem uma estrutura alienígena, tá? Em cada planeta, a gente vai ter várias estruturas alienígenas dessa em cima da superfície. Uh, nossa, não queria dar muito spoiler pra vocês, mas enfim. Pra poder abrir essas estruturas, deixa eu criar mais conectores aqui, a gente precisa de energia elétrica, tá? Então a gente precisa, de alguma forma, levar fontes que, que criem energia e, e pra conectar nelas. A cada planeta, mais pra frente, cada planeta vai, vai precisar de mais energia pra desbloquear essas estruturas, tá, pessoal? Uh, o objetivo é, é fazer isso, tá? É desbloquear essas estruturas, mas eu não vou falar mais nada por enquanto porque eu não quero ficar dando spoiler pra vocês e eu acho que não vai ter graça se eu falar. Quem sabe num vídeo mais pra frente, tá? Então, uh, eu, vou, eu vou dar uma arriscada aqui pra ver se a gente acha alguma coisa aqui agora aqui na frente, porque tá complicado, viu? Pronto, pessoal, voltando pra base, aquela coisa de sempre, tentar deixar a nossa, a nossa câmera de pesquisa funcionando a maior parte do tempo. Vou ligar aqui as duas e mandar pesquisar. E agora a gente já tem um número bem razoável de, de bytes, tá? Eu vou... eu vou mandar pesquisar alguma coisa, mas antes... Deixa eu só conectar aqui novamente, uh, eu tô com mais uma turbina eólica média agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma plataforma aqui. Essa plataforma é grande, eu preciso de duas resinas pra fazer ela. Beleza, a plataforma tá pronta, Vamos, eu vou colocar ela aqui do lado, tá, pessoal? Uh, e eu vou colocar aqui justamente porque tá uma área um pouco mais aberta aqui, eu vou botar um pouquinho mais distante pra poder pegar o vento mais livre do, das edificações, tá? Como a gente tá com muita, muita, muita energia... Uh, eólica rolando aqui, então vamos botar assim, ó, conectar aqui, acho que vai alcançar, alcançou ainda, e aqui eu vou colocar então agora, pessoal, a... os três os três geradores eólicos pequenos que nós temos, tá? Estavam dois aqui na base, pegar mais um aqui, ó, vou colocar todos eles ali, vamos torcer para que vente bastante, tá? tá? Só que tá, tá meio complicado para ventar, viu? Vou ver se com você, ó, tá ventando um pouquinho agora, gerando um pouquinho de energia pra gente, e eu ainda também peguei, pessoal, mais uma bateria, tá? Eu já tenho uma bateria ali, olha só, eu vou colocar mais uma aqui agora. Vocês podem reparar que a nossa base, pela primeira vez na TV, está superavitária. Então, uh, lentamente, a energia que está sobrando está sendo guardada na nossa bateria. Que é excelente. A partir daqui, pessoal, a gente pode ir melhorando cada vez mais a nossa eficiência energética. Eu poderia ficar procurando mais e mais uh, energia. O que até seria, eu acho que, interessante a gente procurar mais energia e um número maior de baterias. Mas, como aqui o nosso objetivo é passar essa parte inicial do jogo para vocês, eu vou seguir a brincadeira, tá? Então agora a gente, a gente tem um número razoável de bytes. 
3.500 bytes, não é muita coisa ainda, mas enfim, dá pra começar a brincar. A gente vai poder escolher alguma coisa pra desbloquear, tá? São várias opções, tá? Mas a gente tem que analisar com carinho, ver o que cada coisa a gente tem aqui pra ver o que vai ser útil pra gente no momento, tá, pessoal? Uma coisa que seria muito útil seria esse tanque de oxigênio pequeno, tá? Isso aqui ele, ele teria uma autonomia maior para o nosso personagem ter oxigênio quando ele fica longe da, das conexões, tá? Só que para fazer isso eu preciso de vidro. Para fazer vidro eu preciso do fundível que eu não tenho ainda. Deixa, deixa eu olhar se eu tenho fundível ou não, se está desbloqueado. O fundível é feito na impressora média e o fundível tá aqui. O fundível ele fica junto da, de outras construções, exatamente. Ele não está desbloqueado, mas ele é muito barato para fazer. Então quer saber? Eu vou fazer o fundível. Custa, custa apenas 250 bytes, bem tranquilo. Vamos desbloquear o fundível. Beleza, o fundível é uma das coisas fundamentais do jogo, tá? Muita coisa é fundamental nesse jogo, mas o fundível é muito importante. Outra coisa muito importante que vai ajudar muito a nossa vida vai ser esse cara aqui, ó. A centrífuga de solo. Isso aqui usa uma energia elétrica animal, tá? É um saco, mas é muito útil. O problema... É que pra fazer ele eu vou precisar de alumínio, mas eu acho que eu já vou desbloquear ele, viu? Porque ele é muito, muito útil pra gente. É, vamos desbloquear já a centrífuga de solo. Apenas, não é tão caro assim, vamos desbloquear. Tá, por enquanto... É, por enquanto é o que é importante ser desbloqueado, tá, pessoal? Eu acho que... O que, que seria importante ser desbloqueado também? Deixa eu pensar aqui. O trator seria interessante desbloquear, mas ele é um pouco caro. O trailer para acompanhar, para conectar no trator também seria interessante, interessante desbloquear. As brocas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na, nas coisas iniciais do nosso personagem. Ó, o mod de broca para o nosso personagem eu poderia desbloquear também, custa mil. Para melhorar a broca do nosso personagem eu vou desbloquear. Mod de broca 1. Uh, holofote, embalador, impressora pequena já está desbloqueada. Aqui são mods para a nossa ferramenta, tá pessoal? Olha aqui, para aumentar a velocidade da, da ferramenta. Tem vários mods aí diferentes, mas eu não vou ler isso aqui agora, tá? Aqui as questões de energia, ó, solar pequeno, eólico pequeno, que eu já achei vários ali, mas eu poderia desbloquear a receita para poder eu mesmo fabricar ele. Bateria pequena, muito útil. Mas para fazer bateria pequena eu preciso de lítio, e lítio só tem em planetas bem mais distantes, tá? Então, agora não vale a pena eu investir os meus bytes nisso. O que valeria a pena eu investir seria esse cara aqui, ó. Isso aqui é muito útil, esse tanque de oxigênio pequeno. Só que custa 2 mil, eu até teria dinheiro, só que e precisa de vidro, tá? Que pode ser um problema para a gente, mas tudo bem, eu vou desbloquear. Não tenho mais bytes pra nada e eu preciso de vidro, tá? Eu preciso, não só vidro, eu preciso de várias coisas, tá? Acabei de me dar conta disso. Vou mandar pesquisar isso aqui agora pra, novamente, continuar aqui a nossa produção de bytes a todo vapor. Beleza? E vamos colocar esse outro aqui também, ó. Eu já, eu já tô sem nenhum, nenhum objeto de pesquisa aqui em volta da base, tá, pessoal? Eu teria que trazer mais alguns agora. Mas eu meio sem tempo. O que eu faria primeiro agora, obrigatoriamente, seria o fundível. Eu faria o fundível para depois fazer a centrífuga de solo. E isso vai mudar a nossa vida. Então, vamos investir na, na produção do fundível? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou precisar para o fundível, obrigatoriamente, vai ser uma plataforma, tá, pessoal? Então, eu vou fazer uma plataforma aqui, mais uma dessas aqui, eu tô achando. Deixa eu dar uma olhadinha e ver se eu não posso desbloquear uma plataforma melhor, tá? Ver quanto é que vai custar isso para mim. Essa plataforma aqui, por exemplo, é muito melhor do que a plataforma grande A, tá? Se você puder desbloquear essa plataforma logo, é interessante, vai ajudar muito. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou esperar a gente ter bytes suficientes para desbloquear essa plataforma aqui, porque ela é tão, tão melhor que essa, que essa outra ali que nem vale a pena mais fazer daquela ali, tá? Então eu vou esperar a gente ter 500 bytes novamente para desbloquear a plataforma grande B. Enquanto a nossa câmera de pesquisa tá lá fazendo o trabalho dela para conseguir mais bytes pra gente, eu resolvi dar uma explorada, ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. Uh, de noite a exploração é bem mais complicada, né? Mas. Vai que, né? Olha só, aqui eu acabei de ver um item de pesquisa, tá, pessoal? Eu vi um aqui, tem um ali mais adiante, mas acho que eu nem vou pegar por enquanto, viu? Tava com a esperança de achar alguma fonte de, de energia, viu? Aqui a gente tem um belíssimo desfiladeiro, muito cuidado, tá? Todo cuidado é pouco pra cá. E geralmente nesses lugares aqui não vai ter aqueles, aquelas sucatas pra gente, né? Geralmente nessas partes mais acidentadas assim não tem aquele tipo de sucata, que é uma pena. Onde tem sucata também é no subsolo, a gente já já a gente vai lá, viu? Só pra avisar vocês. Dá uma olhadinha rápida pra cá, uma investida rápida sem oxigênio. Ó, lá na frente tem alguma coisa? Não. Só tem sucata. Toca. Uma coisa que a gente pode fazer também com essas pecinhas aqui, apesar de não valer muito a pena, porque a quantidade de energia que elas têm é muito pequena, é colocar a célula de energia aqui na base, tá? Então, assim, quando faltar alguma energia, ela vai acabar ajudando a gente. Então tá, pessoal, a gente já tem os bytes suficientes, então agora vamos desbloquear aquela plataforma que eu falei pra vocês, que é muito superior àquela outra, tá? E ela é barata de fazer também, porque ela utiliza apenas três resinas. Usa 500 bytes, fazer o desbloqueio delas. Beleza, eu tenho quantas resinas comigo? Uma, duas, 
três vizinhos comigo já? Não, tem, agora, agora vai ter. Vamos então fazer aqui a plataforma grande B. Olha como ela é melhor. Vocês já vão entender por que, que ela é tão melhor assim. Eu mandei fazer ela. Nela eu vou colocar o nosso fundível que eu vou fazer na sequência, tá? E enquanto ela tá sendo produzida, vou pegar mais algumas coisas. Eu fui fazer o fundível ali agora e acabou acontecendo o quê? Me faltou resina, tá, pessoal? Eu tô fazendo essa, essa brincadeira justamente pra tentar minimizar esses problemas no futuro, tá? Esse problema de, ah, faltou resina, faltou composto, tem que ir lá buscar. Tá, então vocês prestem bastante atenção que vocês vão ver como é interessante o resultado dessa... Todo esse trabalho que a gente tá tendo agora aqui pra facilitar muito a nossa vida no começo do jogo e no desenvolvimento das tecnologias. Tá, a plataforma tá ali feita, vamos então agora produzir o fundível aqui na impressora média. Ele já foi desbloqueado, não preciso de duas resinas e um composto. Fundível saindo, tá pessoal? E depois que eu fazer a fundível, o meu objetivo imediato, e muito importante, é fazer a centrífuga de solo, tá? Isso que vai mudar o nosso jogo. Vamos abrir aqui a nossa plataforma já, em que eu vou colocar o fundível. Olha que interessante o detalhe que ela tem aqui, olha só, na lateral. Eu posso colocar... Aqui, pessoal, eu vou conectar uma peça que utilize quatro conectores, tá? Que é o caso dessas peças maiores, como a câmera de pesquisa, fundível, centrífuga de solo. Essas estações de trabalho utilizam quatro conectores. E aqui no cantinho tem mais dois conectores, que eu posso fazer o quê? Eu posso conectar esses armários. E olha como é que eles ficam, que interessante. Vocês logo vão entender para que isso aqui serve. Como vai ser útil pra gente, né? O fundível tá quase pronto. Vamos conectar aqui a força já, nessa estação. O problema é que cada vez mais a nossa, a nossa base está aumentando e a nossa geração de força está meio precária. Pronto, o fundível está tá pronto, ok. Vamos colocar ele aqui, vamos abrir ele. Vamos virar ele para cá, para ficar melhor. Uh, acabou de acabar uma pesquisa minha aqui, eu estou sem itens, mas eu vou mandar pesquisar um aqui pelo menos, para a gente continuar ganhando bytes. E com o fundível feito, vocês estão lembrados quando eu peguei a leterita? que eu falei que precisava fazer um negócio com ela antes, a leterita não, a malaquita, aqui é a malaquita, ó. Vamos pegar ela e vamos colocar ela no fundível. Olha só que interessante. Ele vai fundir a malaquita. Que ligar ele. Isso aqui, pessoal, gasta muita energia também, tá? Só pode ver que a minha bateria tá indo pro saco, então vai demorar um pouquinho. Ele, pega, ele tá fundindo essa malaquita, ele tá criando cobre, tá? O cobre eu vou poder criar outras coisas. Só que agora pra eu poder criar o... Um... Pra eu poder criar a centrífuga de solo, eu preciso de alumínio. E pra, pra, pra mim conseguir alumínio, eu preciso de leterita. Leterita é a matéria que vai ser transformada em alumínio. O problema... Deixa eu já mandar produzir aqui mais uma... Mais uma plataforma dessas, pra botar depois, no futuro, né? A nossa... A nossa centrífuga de solo. O problema é que leterita eu só vou encontrar no subsolo. Então, portanto, agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa, nossa primeira inserção subterrânea, tá? Que é uma das coisas mais legais do jogo. Como eu falei nesse vídeo ou no outro, esse game aqui ele é 100% destrutivo. Então a gente pode cavar um buraco até o centro do planeta se a gente quiser. Na verdade, a gente, a gente vai precisar fazer isso em algum momento do jogo, tá? Pessoal, o que, que eu recomendo aqui, tá? O que, que eu recomendo? Nunca desça sem ter um recipiente, tá? Eu vou inclusive pegar mais um já pra poder encher de terra. E a gente vai usar isso aqui depois. Eu vou largar as coisas tentar descer com o mínimo possível de coisas. Mas o que eu preciso descer obrigatoriamente são com muitos... Conectores, porque eu preciso de oxigênio lá embaixo, né? Oxigênio e energia. Então eu vou mandar fazer mais um conjunto de conectores aqui. Vou pegar mais um que já pra garantir. E mandar fazer mais um também. E eu tenho que começar uma descida agora, tá, pessoal? Pra gente fazer a descida, a gente tem duas opções. Ou a gente cava desde o início, tá? Eu posso começar a cavar aqui do nada. Ou então eu procuro uma entrada de caverna que vai facilitar meu trabalho, porque já vai ter me levado até um certo caminho. Então eu tô afim de procurar uma entrada de caverna, mas o ideal é que esse lugar não seja muito longe da base, nem muito perto, pra não ficar um buraco no, no, né, no meio da tua base. Então eu vou tentar procurar uma caverna aqui em volta, pessoal. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui pra ver se a gente encontra uma caverna e consegue iniciar a descida. Aqui tem uma, ó. Beleza, perfeito. Vai ser essa daqui. Olha que interessante. Vai ser essa daqui. Vamos começar a puxar o oxigênio pra cá, então, agora. A partir daqui a gente começa a puxar o oxigênio. Ó, feito. Vamos lá. Vamos começar a aventura agora. Uh, essa não parece ser uma descida de caverna das melhores, assim, tá? Mas eu, como a gente já sabe como... É, na verdade, essa descida de caverna que tá uma droga. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Como a gente já sabe manipular o solo, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar esse polígono aqui e vou descer ele até lá. Quer ver? Olha só. Isso, desci até aqui. Tá. E daí... A partir daqui, pessoal, eu vou começar a cavar, cara, nessa direção, tá? Eu, vou... eu poderia cavar como eu quisesse, como eu quiser, tá? Mas assim, eu vou tentar cavar de uma forma reta pra nossa descida e subida depois ser mais tranquila, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou partir daqui e começar a fazer assim, ó. Manter o solo pra minha descida ser sempre nesse sentido, tá? E 
partir daí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cavar. Esse processo vai demorar um pouquinho. E em algum momento a gente vai encontrar uma galeria de caverna, tá? É possível que essa galeria de caverna que a gente encontre, ela... Ela tem uma certa altura e a gente não consiga descer diretamente. Esse jogo aqui tem dano por queda, tá, pessoal? Então, pra evitar isso, a gente vai ter que fazer novamente uma descida, uma descida pra descer lá de forma segura, tá? Vocês já vão ver... Olha, ó, já encontrei uma caverna, ó. Esse jogo tem vários níveis de caverna. Vários mesmo, tá? Dependendo do tamanho do planeta, tem dezenas e dezenas de níveis de caverna. Então, eu encontrei uma caverna aqui. Se eu perfurar mais, eu vou encontrar outra caverna. Quanto mais fundo, mais coisas raras e mais valiosas a gente vai encontrar. Eu vou levar isso aqui até lá embaixo, tá? Vou um pouquinho pra não ficar com o teto muito baixo aqui, ó. Dá uma cavadinha. Isso aqui tudo também acaba se transformando em terra, que vai pros meus recipientes, né? Que eu vou utilizar muito depois. Vamos cavar até lá embaixo, sempre sem esquecer de trazer oxigênio junto, né? Senão a gente pode ficar sem oxigênio e sem energia. Eu poderia fazer essa rampa aqui mais íngreme, tá? Eu poderia faz fazer ela mais estreita, mas eu tô fazendo ela bem larga. Por uma questão de, 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 de visual mesmo e conforto e segurança na hora de subir e descer, né? Então, olha só, a gente tá quase chegando aqui no... A gente tem que chegar. E... Chegamos, né? Chegamos, beleza, chegamos. Dá pra subir e descer numa boa agora. É bem escuro aqui embaixo, tá, pessoal? Principalmente porque eu não tenho luz de trabalho ainda, tá? E luz de trabalho é um negócio muito útil, só que eu ainda não dei sorte de encontrar nenhuma. Então tá, pessoal, olha só, cheguei aqui embaixo, é uma caverna, tá? Aqui embaixo tem alguns outros, algumas outras plantas que também são um pouco perigosas, mas a gente, é só a gente ir destruindo elas que a gente vai ficando seguro, tá? Vou botar um conector aqui. Uh, eu tô vendo que eu tomei um beco sem saída aqui, e agora, agora, pessoal, assim, a questão é a seguinte, explora. Tá? Tu não sabe pra onde, mas tu explora. Eu vim aqui embaixo pra procurar exatamente isso que eu acabei de achar, eu dei muita sorte. Leterita, que é isso daqui, ó. Vamos pegar então, trazer o, trazer o negócio pra cá, e vamos pegar essa leterita. Aqui embaixo também vai ter quartzo. Que é pra poder fazer aquele, aquela extensão de oxigênio. Ó, peguei uma leterita já. Vou pegar mais pra garantir. Vou tentar achar quartos também, viu? Mas quartos não é tão fácil assim de achar. Às vezes a gente precisa cavar mais um nível de caverna pra poder achar ele. Nossa, eu peguei várias leteritas. Vou pegar só mais uma. Tá bom assim. Já peguei acho que umas quatro, né? Vamos ver se eu consigo enxergar quartos em algum lugar aqui por perto, tá, pessoal? Vou tentar puxar um pouco de oxigênio pra cá. Aqui é muito perigoso a gente sair dando na louca... Uh, correndo, tá? Sem oxigênio, porque pra gente se perder e não achar mais o caminho de volta, é um abraço. É muito fácil mesmo, viu? Opa, lá na frente tem quartos, ó. Ótimo, já vou pegar quartos, pessoal. Repara o seguinte, olha só. Eu vou fazer isso aqui, olha só. Vou examinar isso aqui. 52 bytes eu ganhei. Como eu falei pra vocês, quanto mais fundo a gente vai indo, mais as recompensas são melhores. Né? As recompensas vão se tornando melhores. Inclusive esse tipo de coisa. Ixi, tem ali um brilho. Não tem... Ó, ali tem algumas coisas, tá? Alguns restos aqui, olha só que interessante. Um filtro de oxigênio, já vou pegar. Vou pegar o filtro de oxigênio aqui pra caso eu, eu, eu fique numa pior em algum momento do jogo. Deixa eu cavar um pouco em volta. Peguei o filtro de oxigênio, vamos voltar pro nosso oxigênio ali. Pra não, não, não ficar mal, né? Vou pegar aquele quartzo que tava ali na frente, ó. Aqui, pessoal, já tem uma outra entrada de caverna, ó. Pra poder descer mais. E ali embaixo tem mais quartzo, ó. Mas eu não quero descer tanto assim agora, tá? Primeiro a gente vai. Eu quero deixar uma situação confortável pra gente lá em cima. Vamos pegar esse quartzo, então. Pra gente agora, um quarto serviria, tá? Vou pegar dois pra levar mais um só lá pra cima. Ó, já peguei dois quartos. Uh, cabe mais um, será na ferramenta? Não, não cabe mais nenhum. Tá dois quartos por hora, tá muito bom. Eu vou deixar meus conectores aqui até pra saber o caminho de volta. E também se eu quiser, em algum outro momento, descer aqui pra pegar mais coisa, eu vou saber exatamente onde as coisas estavam. Vamos subir lá na base agora então e fazer o que a gente tem que fazer pra eu poder mostrar pra vocês a centrífuga de solo, que é... Uma das melhores, das melhores fábricas aí, máquinas que a gente tem no jogo. Bom, pessoal, com o quartzo que eu peguei agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar na minha impressora portátil. Vocês estão lembrados que eu desbloqueei aqui na primeira parte, como eu disse pra vocês na primeira aula, impressora portátil, desbloqueei o tanque de oxigênio pequeno. Eu vou criar o tanque de oxigênio pequeno com o quartzo, mas na verdade eu preciso transformar esse quartzo antes em vidro, tá? Eu esqueci, foi mal. Vamos pegar esse quartzo e botar aqui no fundível. Esse quartzo vai virar o quê? Vai virar vidro. Uh, vamos transformar os dois quartos já que eu tenho, né? Em vidro. E a leterita eu vou colocar aqui também, tá? E vai ser, que vai ser transformado em alumínio. Vou colocar essa leterita tudo aqui. Isso vai demorar um pouquinho, porque como eu disse pra vocês, uh, esse fundível gasta muita energia. Mas uma hora o negócio vai. Tá? Ele já fez o quartzo, o vidro aqui pra gente, olha só o vidro. Peguei o vidro e vou selecionar então agora aqui uh, o 
nosso tanque de oxigênio pequeno. Aqui, olha, olha que legal, pessoal. Vou mandar fazer então com aquele vidro. Só que é um negócio que ajuda muito, como eu disse pra vocês, quando a gente fica sem oxigênio, olha ali. Eu, eu gosto de usar o tanque de oxigênio aqui em cima, tá? Não perguntem por quê. E a gente vai ter uma dose extra de oxigênio pra quando a gente ficar em maus lençóis. A gente consegue durar aí mais alguns minutinhos vivo, talvez mais um minuto vivo, o que é muito bom. Ok, pessoal. Filtro de oxigênio feito. Nós já temos alumínio pronto aqui, que foi aquela leterita que foi transformada em alumínio. Vamos pegar esse alumínio aqui. E vamos ver o que a gente precisa pra poder construir. Deixa eu tirar essa plataforma daqui pra também. E eu vou colocar agora... Essa plataforma eu vou colocar aqui atrás, tá, pessoal? Aqui atrás, assim, ó. Aqui assim, deixa eu ver se ficou legal. Deixa eu alinhar aqui assim. É importante a gente sempre tentar deixar a base o mais organizada possível, tá? Eu coloquei a plataforma, já vou ligar ela. Ela ficou meio mal alinhada, na verdade. Aqui assim, e agora eu vou ligar. E agora eu quero produzir a centrífuga de solo. Pra fazer a centrífuga de solo, vamos ver o que a gente precisa. Vamos procurar aqui na plataforma, na impressora média. Aqui, ó, centrífuga de solo. Eu preciso de dois compostos. É só pegar aqui, ó. Tem um monte de composto sobrando. Vamos produzir, então, a centrífuga de solo. Vocês podem ver que tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo, então a nossa base está super lenta. Olha a velocidade que ele está construindo a centrífuga de solo. Super lento, tá? Mas é assim mesmo, a gente tem que ter paciência. Mas vocês vão ver que isso aqui vai ser revolucionário, tá? E já vou, antes dela ficar pronta, já vou mostrar um negócio pra vocês, tá? Que é importante a gente ter. Eu vou pegar uma resina aqui e vou mandar produzir. Aliás, nem vou mandar produzir porque eu tenho sobrando, não, não tenho não. Vou mandar produzir mais um... Onde é que tá? Mais um recipiente. O recipiente é aquilo que a gente usa pra poder guardar a terra das nossas escavações, tá? Então, olha só, eu já tenho dois recipientes cheios aqui, tá, pessoal? E agora, eu tenho um terceiro recipiente que tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou lá melhorar o nosso túnel, enquanto ele tá fazendo a centrífuga, né? Vou dar uma melhorada no nosso túnel lá e tal, e... Deixar ele um pouco mais largo e tal, aqui a entrada, ó. Digamos que eu não esteja gostando aqui do... Isso é uma coisa que a gente pode acabar fazendo no jogo, né? Melhorando os nossos, as nossas escavações, nossos túneis. Eu vou pegar um pouco de terra aqui, ó. Na verdade, quando eu tô melhorando o túnel, o que, que eu tô fazendo? Eu tô pegando terra e enchendo o recipiente. Ou então eu poderia pensar assim, olha. Poxa vida, aqui na frente tá um, meio que um, um beco sem saída, né? Então, quem sabe a gente faz assim, ó. Vamos abrir uma... Vamos ver o que, que tem do lado, do lado de lá dessa, dessa, dessa parede aqui. Não tem problema, vamos abrir e vamos descobrir, né? cavando, e quando eu vou cavando, como eu disse pra vocês, eu vou pegando terra. Olha, olha ali atrás da minha backpack, ó, o terceiro, o terceiro recipiente tá quase cheio já, ó. Já tá na metade. que a gente tá chegando no final, eu acho. Ó, deu um barulhinho, ele acabou de encher o meu recipiente, tá? Então, na verdade, agora toda a terra que eu tô pegando, ele não tá guardando mais. Infelizmente. E ué, onde é que tá, cara? Não chega nunca esse lugar. É, essa parede tá meio grossa, quer saber? Eu tô achando que, que, que o nível dessa, dessa, dessa caverna tá um pouco diferente aqui. É, o nível tá um pouco diferente, ó. Eu tô abaixo do nível, então vou ter que fazer uma rampa aqui assim pra poder subir. Olha só que interessante. E sair do outro lado, tá? Como eu disse pra vocês, o jogo é 100% destrutível, tem locais habitáveis pra onde tu olhar, pra todo lugar. Vamos voltar ali pra pegar oxigênio, se bem que eu tava bem tranquilo de oxigênio, por quê? Por causa do nosso, do nosso tanque, tanque reserva, tá? Eu enchi, pessoal, então eu tô com três recipientes cheios de terra, tá? Vocês já vão entender pra que isso aqui serve. Vamos retornar ali pra base. O que tá meio devagar é o nosso ritmo de pesquisa, tá, pessoal? Eu não, acabei não pegando mais itens de pesquisa e a coisa tá meio devagar pra gente ganhar mais bytes. Isso não é legal, tá? Tentem evitar isso. Aqui tá a nossa centrífuga de solo pronta. Vamos colocar ela em cima daquela plataforma. Esses itens maiores, pessoal, tipo o fundível, a centrífuga de solo, eles não funcionam diretamente no chão, tá? Eles necessariamente precisam de uma, de uma plataforma que tenha quatro conectores, como é o caso aqui no, no centro dessa plataforma. Vamos colocar ele aqui, vamos abrir. E agora vamos virar ela pra cá. Pra... Por que, que é tão boa essa plataforma, pessoal? Olha só, a gente vai pegar a nossa terra e vai colocá-la aqui, ó. Esvaziou e dá pra colocar mais um ainda, ó. Olha que interessante. Então esvaziou dois recipientes, peguei os dois, eu posso lá novamente encher eles agora com mais terra. Mas a nossa centrífuga tá com terra. E na nossa centrífuga, eu posso criar, pessoal. Todos esses itens que eu tenho que procurar. Composto, por exemplo, ele vai criar oito compostos pra mim. Composto é barbada, tem, ali em cima tem um pouco, mas resina, às vezes, não tem tanto assim, olha. Ele cria oito resinas pra gente. Orgânico. Aquele para poder botar de combustível ali para gerar mais energia, ele cria 8. Argila já é um item um pouquinho mais raro, ele cria 6. Quartzo, que eu acabei de pegar lá embaixo, ele cria 4 quartzos. Grafite 2 e amônia 1. Um. No caso, no início do jogo a gente precisa de muita resina para construir as coisas, então eu vou mandar fazer 8 resinas. Eu mando fazer, e olha só, ele vai enchendo os potinhos e ele vai transformar essa terra em resina. Claro, isso também vai gastar muita energia da nossa base, tá, novamente. Mas vale a pena. Eu poderia ter mandado fazer oito peças orgânicas para poder abastecer aqui os nossos geradores pequenos e gerar mais energia. Mas aí vai, vai, vai de acordo com a necessidade de cada player. 
Com a centrífuga de solo e o fungível, a brincadeira começa a ficar boa, tá? Essa centrífuga de solo ajuda muito. Então, o que eu recomendo agora pra você? Sempre tente andar com pelo menos três recipientes na sua, na sua, na sua, na sua backpack, vai enchendo de terra, traz e bota a terra aqui. E daí, com isso, o que você faz? Você cria esse, esse, essas matérias. Você poderia ainda fazer o seguinte, pra deixar ainda a coisa mais legal. Tá? Como eu tô criando resina ali, eu vou estar tá cheio de resina agora, deixa eu pegar essa resina aqui. Ó, as resinas ali que legal, ele vai colocando automaticamente do lado, mas não tem mais espaço, tá? Eu vou pegar essas resinas todas aqui e vou criar, uh, aqui na impressora pequena, armazenamentos médios, ó. E esses armazenamentos médios, lembra que eu coloquei esse armazenamento, armazenamento médio aqui desse lado? Deixa eu tirar isso daqui. Dá pra tirar isso aqui? Não, meu inventário tá cheio agora. Eu vou colocar eles ali, pra poder aumentar a capacidade daquela plataforma. Olha que interessante. Vou mandar fazer uma, já vou mandar fazer outra aqui, ó. Outra armazenagem média. Vamos abrir essa daqui. Perfeito. Vou pegar esses dois. E agora, pessoal, eu poderia fazer até o seguinte. Eu poderia ir lá embaixo, cavar, cavo e já, e já coloco, e já coloco a, a minha, a meu, meu potinho de terra aqui, ó. Ele automaticamente dá load. Eu posso pegar uma quantidade enorme de terra e sempre deixar isso aqui lotado. Então eu sempre vou ter um, uma máquina que vai produzir pra mim esse, essas matérias básicas, essa, essas matérias-primas básicas o tempo inteiro. Então vale muito a pena. Ele acabou de fazer outro, outro, outro armazém aqui pra gente. Armazenamento, deixa eu pegar ele. Vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou colocar isso aqui, aqui do lado. Opa, caiu. Então vamos colocar isso aqui, aqui, ó. E abrir também. Eu posso fazer isso, em, fazer isso em todas as plataformas, pessoal, tá? Isso aqui é só o começo. Depois a gente vai ter plataformas maiores, uh, armazenamentos maiores. A, a, a gente pode ter, A gente tem muita liberdade criativa nesse jogo, tá? Então tá, pessoal, eu acho que com o que eu ensinei nessas duas aulas, vocês já têm uma ideia bem básica do game e dá pra vocês saírem explorando a partir daqui e tendo maiores chances de sucesso. Depois vocês vão criar naves, vão criar máquinas muito mais modernas do que essas daqui e a brincadeira vai deslanchar, tá? Mas eu acho que não cabe a mim ensinar tudo pra vocês, senão acaba perdendo a graça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like, se você ainda não conheceu o canal, se inscreve no canal e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou do vídeo e quer mais dicas, quer uma terceira aula, deixa um comentário que a gente pode considerar tentar dar mais algumas dicas básicas do game. De qualquer forma, tem a série de Astrolino no canal, em que praticamente o jogo inteiro já tá na série, então você vai poder aprender muitas coisas assistindo a nossa série. Link na descrição desse vídeo. Eu acho que era isso. Novamente, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.